大家好，我是大伟。如果你的眼睛经常干涩干痒，看东西的时候模模糊糊，眼睛里面啊有异物感，总是感觉有扭曲状透明的物件在眼前飘啊，咱们称之为飞蚊症啊。那么这个时候我要教你一个绝活，这个绝活啊来自于道家，叫做青眼术。这个青眼术非常神奇，有多神奇呢？一般来说，你跟着我坐上两分钟左右，你会发现你的眼睛进光量明显的增加，看东西啊变得更加的清晰。最神奇的是啊，你只要清。经常的去做，它就能够帮助你改善我们眼睛对焦的一个敏感度啊。说白了，就是对于我们近视老化都有一定的缓解作用。同时呢，清洁我们眼睛啊，让打通我们眼睛周围的一个经络啊。这个动作是非常好的一个动作，像我日常当中啊，都会用这个动作啊，帮助我养护自己的眼睛。所以呢，今天会把这个动作教给大家。大家如果做完以后感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字，你的一个小举动会帮助更多的人。好了，我们话不多说，直接开。开始来讲动作，做这个动作之前呢，我们需要讲一个地方啊，叫做穿足。穿足在哪呢？就是在我手指的这个位置，眉头啊，眉毛的头啊，这里。然后呢，我们需要拿我的这个大拇指的这个骨节啊，就手变成这样的一个形状啊，然后呢，用这个骨节对准了我们的穿足穴，两个手都要这样啊，然后怼上去，上下的波动啊，左右的波动，画圈都可以啊，你只要。把这个穿足穴怼上去，眼睛闭起来，你会感觉一种酸酸胀胀的，持续往里面渗透的一力量啊！一定要记住啊，手是这样的啊，用我们大拇指的这个指节，你看，怼进去啊，上下来回左右的一个转啊，我们就这样，坐上一个三十秒啊，不要小看这三十秒啊，会发生很神奇的一件事，什么事呢？当你做完以后啊，然后把眼睛睁开。你会发现啊，眼睛里面非常舒服。很多人做完以后啊，会感觉眼睛里面痒，然后开始淌眼泪水。为什么呢？它其实打开了我们眼睛当中的一个清洁系统啊，让我们眼睛里面一些不好的东西啊流出来。然后做完这个动作以后还没有结束啊，非常重要的一点啊，就是道家的青眼术是什么呢？手，你看像这样啊，指向我们的前方，两个手竖起来，用眼睛去对视着我们的指尖。啊，也就是说，对视着我们我手指的这个位置这一节啊，你看啊，眼睛看着它，两个眼睛看着它。如果你戴眼镜的话，你把眼睛下掉啊，看得模糊也没关系，一定要是下掉眼镜啊，裸眼去看，然后把手指指节移到我们的面前。这个时候你是已经眼睛开始对焦跟不上了，对吧？你就看东西会变得模糊。有我们讲啊，最简单就变成斗鸡眼了，是吧？就这样啊。其实这个时候你只能看到我们鼻头的一个虚影。啊，以及我们指节也是变虚的，好，就在这里就可以了。再是往前，眼睛啊一直跟着它，好，往后，慢慢的靠近啊，每一次啊都要逐渐的靠近，让这个虚影啊不是那么虚，啊，集中你的注意力，就这样去做，反复一般做上一个十五到二十次，让我们的大脑当中形成一种记忆啊，就这样去做，二十次，形成一种记忆。好，开始做完二十次以后，开始把我们的眼睛闭上。这个时候，眼睛闭上以后，我们本不应该看到我们的手指，但是你眼睛闭上以后，你要集中你的注意力，想象你能看到这个手指啊。这个句话很重要，就是你要想象眼睛闭上以后，你要想象你的看见这个手指，它在一个进行一个什么呢？来回，直到眉间。而且你在这样做的时候，我们真正眼睛的时候看的时候是。会有虚影，比如说靠近眉间，它会有虚影，看的不是那么的清晰。但是我们眼睛闭上以后，你要明显的能感觉这个指尖是指向我们的眉间，而且非常的清晰。这个影像，就这样闭着眼睛来回做，然后配合呼吸，缓慢的呼吸，缓慢的移动，移动到哪里，你的脑中当中的念头就要跟着这个手指，同时要在脑中呈现一个非常清晰的画面。这句话其实讲起来啊，非常的难以理解，因为这个动作所给你带来的感受只能意会，大家一定要领会其中的含义啊！我们就这样去做，啊，前后反复，我们做上一个，闭着眼睛做上一个三十下左右。好，做完以后你会发现，在做的过程当中，这个画面，眼睛闭上以后啊，手指呈现的画面是越来越清晰，你的眼眼珠子啊，它就会跟着这个手啊。不断的调节眼睛当中的一个距离啊，你就会感觉你的眼珠也会在微微的动啊。为什么呢？因为你的眼珠也是在努力的去看。其实这个时候就是锻炼了我们的眼睛。好，做完以后
，把眼睛睁开，你会发现一些很神奇的事，是什么呢？除了刚才我们穿着这里的一个清晰感，然后你会发现眼睛变得非常的轻松。很多人做完以后反复多练习几次，他的眼睛啊会看东西啊比原来要敏锐很多，而且眼睛会变得更加的有神。这个动作是一个非常好的动作，也是很多人他学会了以后不对外传的一个动作。我教给大家了，希望大家把这个动作啊分享出去，转发给身边的朋友和家人。你的一个小举动会帮助更多的人。我是大伟啊，没有关注的记得一定要关注一波，在我这里你能学习到很多平常看不到的神奇养生好方法。那么视频就到这里了，我是大伟，谢谢大家。